家好，欢迎来到喜小厨的菜园子。今天我们来聊九月份种什么。其实这个几月份种什么的话题，我之前一直没有做的原因是，种植的时间其实没有单纯直接的说几月份就种什么，因为我们大家所处的地域不同、经纬度不同、气候差异也很大，所以呢，要做这个话题呢，就只能限定以特定的区域位置来聊了。所以我今天要聊的九月份种什么呢，就主要以我这里南半球、澳洲、墨尔本以及周边的地区为主来做介绍。随着步入九月，南半球正式宣布进入了春天。标志着即将万物复苏了，很多菜友呢早已跃跃欲试，开始培育春夏的菜苗了。但是九月份呢，对于南半球来说是早春，特别是像墨尔本地区，其实位于南半球比较冷的地方。九月的气温呢，一般白天还是十几度，夜晚呢是低于十度的。所以有一些喜温的植物呢，还是不建议在九月份就开始种的。现在呢，我就来分。六类的蔬果作物，九月份在我们这样的耐寒区、时区，能种什么，不能种什么？第一类叶菜类，九月份温度不高，我们可以种的叶菜类还是很多的，像菠菜、韭菜、各种甘蓝、羽衣甘蓝、小白菜、青江菜、油菜、各种生菜、莴苣、芥蓝、春莴笋、芦笋。香菜、小葱等等，这些都可以种。这些叶类蔬菜的共同点就是喜欢冷凉，比较耐寒，所以在早春季节种还是很合适的。但是要注意的就是，这些菜九月份种了之后，在十月末、十一月份的时候，就会随着温度的逐渐升高，开始由营养生长阶段转入生殖生长，开始抽苔开花。所以，春季种的这些叶类蔬菜，可以在温度上升到二十多度时，开始出现叶子不长了，茎部疯长。那时候啊，就可以除了多年生的叶菜，如韭菜、羽衣甘蓝、葱，以及想要留种的几颗菜之外，其余的全部都采收了。因为到时候再不收，也只能看着光开花不长叶了。这是九月份适合种的叶类菜。那么还有一些呢，虽是叶类菜。但是我不建议九月份就开始在咱们南半球比较冷的地区就开始种，像空心菜、木耳菜、罗勒、西芹，这些都是喜温的，需要更温暖的时候再开始种。在早春还不到二十摄氏度时就开始种，其实是很难出苗的，所以建议放到十月份再种，一点都不晚。第二类是茄果类，茄果类呢是春夏播种的主要蔬菜。其中很多九月份就可以开始播种育苗了，但是我会把这种蔬菜呀、啊，在九月份开始播种时分为两种，一种是温度适合可以直接播种的，另一种呢虽然温度上低，还不太适合，等到十月份、十一月份再移栽定植到室外。先说第一种可以直接播种的茄果类吧，这种最经典的就是马铃薯，也叫土豆，它是喜欢冷凉气候的，所以在早春十二到十六摄氏度时播种就正好。一般九月份播种的马铃薯，三四个月以后，在夏季就可以收获了。叫上孩子们一起挖马铃薯，种植的乐趣在此刻最是圆满。马铃薯特别容易种，不用打理，对新手很友好。再说说另一种喜欢温暖但苗期长，要想早点收获，那么就在九月份室内育苗。这一种呢就很多了，典型的就是。番茄、茄子、辣椒和甜椒，这几种的共同点就是种子很小，发芽和苗期的生长很慢，一般苗期有一到两个月的时间。所以要想在夏季就能收获到果实，就要早点育苗。但是这类种子和小苗却不耐寒，九月份育苗的话，必须要在温暖的室内，室内最好能达到二十摄氏度。如果室内的温度过低呢，比如才十五度，那么最好要使用育苗加热垫，以保证种子能够正常发芽，小苗顺利生长。当然，也不是所有的茄果类九月份都能育苗。我不推荐九月份就开始育苗的有，秋葵。尽管是在室内育苗，秋葵的出苗温度要求也相对较高，所以建议十月份再种。还有玉米。我不推荐玉米种得太早的原因呢，是玉米发芽很容易，长得也很快。如果九月份就育苗的话，怕等到室外温度还没有足够温暖
，玉米就在小玉苗盆里长不下了，换盆怪麻烦的，不如等一等。玉米种子甚至可以不用育苗，直接在室外播种就行。第三类豆类，很多豆类呢也是春夏菜园里的必备，而且很多九月份就可以直接播种，比如豌豆、荷兰豆，还有蚕豆。在墨尔本或者是比墨尔本更冷一些的塔州，在九月份是适合的。但是较温暖的悉尼以及以北的地方呢，由于比较温暖，就不建议在九月份种蚕豆了，季节晚了。还有，如果想吃豆苗的话，这个时期种一些豌豆，长出豆苗也是很合适的。只吃豆苗的话，地区不受限制，所有地方都能种。但是有的豆类呢，我不建议这么早播种，比如长豆角。也叫豇豆，这个是需要更高的温度来发芽生长的，早春的温度还不足以让它长得更好，所以不妨多等一个月再种也不迟。还有大家最喜欢的品种丰富的各种豆角、四季豆，它们在二十度左右时生长会很快，质量很好，而且这些豆子呢发芽生长速度都挺快的，不需要提前育苗。我一般十月份直接播种就可以了。不过我是在比较冷的十 A 区，在比我这暖一些的地区，如十 B 区，像悉尼、南澳附近的菜友呢，豆角是不必等到十月份的，九月份播也可以。第四类是瓜类，对于瓜类的育苗呢，有一部分九月份就可以开始了，比如丝瓜、南瓜、佛手瓜。九月份开始育苗的话，一个月至一个半月之后，移栽定植到室外。温度也基本上可以了，但是有些瓜类呢，现在种还有点早，需要更高的温度才行。比如西瓜、甜瓜、苦瓜、黄瓜，还有西葫芦。这些瓜如果在墨尔本和塔州，建议再等一个月，十月份再育苗，到时会出苗更快，长得更好。而较温暖的地区，像昆州、西澳、南澳和新州大部分地区呢，就不必等到十月，可以适当提前育苗。第五类块根类，九月份呢，一些喜欢冷凉的根类蔬菜，在墨尔本这样的地区仍然可以种，比如樱桃、萝卜、欧防风，还有一些比较喜欢温暖的根类蔬菜也可以开始种了，例如甜菜根和胡萝卜，还有非常喜欢温暖的。番薯，也就是地瓜，可以开始在室内用红薯块来培植地瓜苗了。另外，喜欢温暖的山药和芋头也可以开始催芽了，为下个月在室外移栽做准备。不知道怎样催芽的新手呢？可以在说明描述中找出对应视频的连接。我对于山药的催芽育苗，还有水培地瓜苗，都可以找到相应的视频连接。第六类是水果。除了蔬菜之外呢，九月份还可以种一些水果，比如可爱诱人的草莓苗、蓝莓苗，还有各种你喜爱的果树苗，春天都是适合的。而这些水果呢，大部分都是多年生的，所以只要是种苗就没有太多限制，整个春天任何时候种都没问题。生活可以是平淡的，也可以是五彩的，而我觉得最色彩斑斓的日子不在遥远天边的彩虹上。而在你我的手中，因为只要我们动手做，春光明媚，绿树红花都会搜罗在我们的身边。在这充满了生机的季节，喜欢就别错过。订阅关注喜小厨和他的菜园子，和喜小厨一起种吧。几个月后，你会收获最新鲜的蔬果和最简单的快乐。好啦，今天的九月种植介绍就到这里，感谢大家的收看，咱们下期再会。